Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Neste vídeo, nesse nosso segundo vídeo sobre o Grande Prêmio de Mônaco, vamos falar especialmente, especificamente, sobre a estratégia da Aston Martin naquela, naquela parada do Alonso. Só que nós vamos tirar a dúvida de algumas pessoas, eu estou vendo um debate bem legal tanto no Twitter quanto aqui no YouTube, do pessoal falando, realmente o Alonso passaria o Verstappen, os falando, não, isso é loucura, é torcida, ninguém está elogiando o Verstappen, né? enfim. Vira aquele negócio, teve um outro que falou, ah, se meu pai fosse mulher e não sei o quê, ou seja, foi até para um lado nada a ver o negócio, mas o que eu quero passar aqui para vocês é como se faz o cálculo desse gap de por que, que o Alonso passaria o Verstappen e, mais uma vez, reiterar a minha crítica à estratégia da Aston Martin. Isso aqui não é uma crítica ao Verstappen ou à Red Bull, é uma crítica à Aston Martin e ao Alonso, que, em comum acordo, fizeram uma estratégia que não faz sentido, mesmo tendo todos os dados à disposição deles. Então vamos para o seguinte, você está vendo aqui a tela do F1 TV. Por que do F1 TV? Aqui nós conseguimos ter o intervalo, né, o gap dos carros, a volta, conseguimos ver também qual pneu eles utilizaram e podemos ver as onboards, a gente pode mudar aqui tranquilamente para ver as onboards, para ver as coisas, tudo certinho. Então vamos lá, aqui nesse caso, eu estou em 1 hora 18h34, você vai ver o seguinte, na volta 54, o Verstappen está 8.3 à frente de Alonso. Grava essa informação. Um pouco antes, a diferença era na casa dos 12, 13 segundos, porque o Verstappen pegou retardatário e aí esses retardatários estavam brigando. E nisso que eles estavam brigando, o Alonso chegou um pouco mais no Verstappen, conseguiu tirar um tempinho ali, já que Mônaco é sempre muito difícil de negociar com os retardatários. Então a diferença é 8.3. E por que nós estamos nesse trecho em específico? Porque se eu avançar 10 segundos aqui, ó, nessa setinha, você vai ver que o Alonso muda para pit. Ou seja, o Alonso entra nos boxes 10 segundos depois, ou menos de 10 segundos. Então nós sabemos que a diferença do Verstappen para o Alonso assim que o Alonso vai entrar nos boxes é de 8 segundos, 8.3. Ok? Até aqui, tudo bem. Alguns pilotos já estavam de intermediários, como por exemplo o Bottas e o Stroll, e você vê também aqui o Joe e o Albon. Esses pilotos já estavam com o intermediário há pouco tempo. Eu quero que você fique de olho no seguinte. O Bottas havia feito um 32.1 e o Verstappen tinha acabado de fazer uma volta na casa do 1.38. Ou seja, o Bottas foi quase 7 segundos mais rápido que o Verstappen com os pneus intermediários. E aqui você já vê claramente, nós temos uma Alfa Romeo e uma Aston Martin andando na casa do 1.32 baixo, enquanto o Verstappen está no 1.38.9. Por que, que o tempo do Alonso está diferente e tal? Esses pilotos aqui do Alonso e tal ainda não passaram na linha de chegada, sendo que Stroll e Bottas já tinham feito pelo menos uma volta de intermediário. Então você vê um gap enorme do intermediário para o pneu Slick, que é o pneu que o Verstappen está. Então o Alonso para nos boxes. Quando ele sai dos boxes, a diferença está quanto? Vamos aqui passar de 10 em 10 segundos? O Alonso sai dos boxes e a diferença está em 26 segundos. O Alonso coloca os pneus médios, que aqui é onde está o erro da Aston Martin. Não existia motivo para colocar o médio. O Alonso falou, a pista ainda estava um pouco seca. Só que se você reparar, todo mundo estava começando a ir para o intermediário. Já havia sido avisado 15, 20 minutos antes que iria chover. E detalhe, ninguém com pneu slick estava conseguindo manter o carro de boa na pista. Então não tinha motivo para você manter os pneus slicks. Você até vê que mais pessoas colocaram pneus intermediários nesse intervalo em que o Alonso também colocou o pneu médio. Então a diferença é de 26 segundos. O Alonso foi para o pneu de pista seca, o pneu médio. Então agora o que, que acontece? Nós temos que ver a volta do Verstappen, porque agora ele precisa ter uma boa volta para voltar à frente do Alonso. E é aqui que está o grande detalhe que algumas pessoas estão falando que eu estou sendo mal intencionado, que eu estou falando uma grande besteira. Então, para não ficar dúvidas, eu quero mostrar para vocês a onboard do Verstappen inteira. Claro, eu vou ter que acelerar aqui, não posso deixar ela no, na velocidade normal por uma questão de não infringir os direitos da Fórmula 1, de não infringir as regras do YouTube, mas eu vou deixar nesse momento rolando para vocês a onboard do Verstappen dessa volta em que o Alonso 
parou primeiro e o Verstappen vai fazer essa volta e entrar no final dessa volta. Eu vou colocar na onboard do Verstappen. E aqui estamos. Ele está prestes a abrir essa volta. O Alonso vai vir logo atrás dele e entrar no boxes. E o Verstappen vai ter que dar essa volta para poder entrar nos boxes. Eu tinha acabado de falar para os membros. O Verstappen não entrou. Se o Alonso entrar agora e botar o intermediário, ele ganha a corrida ou pelo menos volta à frente do Verstappen e tenta defender os ataques do Verstappen. Era a chance da Aston Martin de dar uma invertida porque a chuva veio na hora certa para eles e o Verstappen e a Red Bull não se sentiram seguros de parar nesse momento. E é justamente durante essa volta do Verstappen que a chuva vai ficar mais pesada. Então aqui está o grande detalhe de tudo que eu falei no vídeo passado e que estou argumentando com vocês, seja no Twitter, seja aqui no YouTube. O Verstappen dá essa volta a mais e essa volta a mais é justamente a chance de ouro da Aston Martin de dar o undercut. Então eu vou deixar a volta rolar aí para vocês, para vocês verem como o Verstappen lutou com o carro. Vamos lá. Vamos dar uma pequena pausa aqui, eu sei, tá acelerado, não é a melhor forma de você analisar aí, mas você pode entrar no F1 TV e ver o onboard do Verstappen completa sem nenhum tipo de problema. O que que acontece? O Verstappen tá extremamente lento. E por que que ele tá extremamente lento? Porque não é pista para slick. Não é uma pista para slick, não tem por que você tá aí, a chuva piorou. O Verstappen tá fazendo correções no volante e ele tá também tentando a todo modo manter o carro minimamente estável. Ele tá brigando com o carro literalmente até aqui nesse primeiro início de segundo setor agora. O Verstappen não tem controle total do carro. Tanto é que você vai ver um detalhe comigo agora interessante, olha só. Verstappen vai perdendo o carro, ó, ó, ele vai perdendo, ó, 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 toca na barreira ali do lado. Você vê que ele não tá conseguindo manter o carro numa tração legal. Ele tá lutando com o carro, ele não tá conseguindo fazer o carro ir na velocidade ideal. Não é porque ele tá sendo extremamente cauteloso. Aqui ele tá fazendo o melhor que ele pode para ser o mais rápido possível e levar o carro até os boxes. Então não é que o Verstappen foi lento propositalmente, ele foi lento porque era a única forma dele chegar nos boxes. Ele não tinha outra escolha porque ele acabou ficando mais tempo do que deveria com os pneus slick, ok? Então esse é o ponto principal de toda a estratégia. Se a Aston Martin tivesse colocado os pneus intermediários no Alonso, nós veríamos um Alonso tirando absurdos do Verstappen. Mas calma. Não acabou, eu vou mostrar para vocês o cálculo ainda. Quero que você veja ainda o final dessa volta do Verstappen. Ok, aqui ele está entrando nos boxes, você deve ter reparado que ele fez inúmeras correções no volante ao longo da volta e foi extremamente lento, essa volta dele foi uma tartaruga total porque ele tinha que botar o pneu intermediário. Qual que é a diferença do Verstappen para o Alonso no momento em que o Verstappen está entrando nos boxes? Você lembra que o Alonso saiu dos boxes a 26 segundos do Verstappen. Então vamos voltar aqui para a tela de dados e aqui você vê que o Alonso está 20.9. Vamos arredondar para 21 para facilitar o cálculo? 21 segundos atrás do Verstappen. Então, o Alonso tirou 5 segundos do Verstappen aqui, sendo que o Alonso estava com o pneu slick também, só que era um pneu novo, ele tinha um pouquinho mais de aderência, mas obviamente não era pista para slick. Ou seja, o Alonso tirou do Verstappen 5 segundos sem o pneu ideal para essa brincadeira toda. Vamos ver o pit do Verstappen. De acordo com a contagem da transmissão, Verstappen perdeu 24 segundos no seu tempo total de parada. E se você colocar no F1 TV e olhar o onboard do Verstappen, vai ver que foi um pit stop normal, ele não foi segurado, ele não teve problemas na entrada, não teve um pneu que soltou até porque foi 2.4, ou seja, um pit stop normal, assim como você está vendo aqui o Piastri fazendo em 24 também, o Norris vai fazer em uns 20 alguma coisa, porque aqui ainda está rolando a contagem dele. Ou seja, o Verstappen perdeu 24 segundos. Vamos entrar no nosso exercício de lógica então? Se quando o Verstappen entra nos boxes a diferença é de 20 segundos e o pit stop dele durou 24, só aqui você tem um déficit de 4 segundos em favor do Alonso, correto? 
acho que você concorda comigo nesse aspecto. Só que nós temos um problema aqui, Alonso está de pneus médios, então se o Alonso passasse reto e não entrasse nos boxes para colocar intermediário nessa segunda parada, ele sairia pelo menos 4 segundos à frente do Verstappen. O Alonso já teria a vantagem da posição de pista, ele estaria à frente do Verstappen por 4 segundos. Então só que, só que, sem a gente fazer nenhuma conjecturação de se ele tivesse botado intermediário ou algo assim, só que você já consegue ver que o Alonso ganharia essa posição por pelo menos 4 segundos. Isso com o pneu errado, com o pneu que não era o indicado para aquela situação, para o pneu que fez ele tirar menos do Verstappen do que deveria. Então só aqui eu acredito que você, que está me acompanhando, que viu no Twitter, que estava achando que o Alonso não passaria, você já deve concordar comigo, e isso eu falo numa boa, para que você entenda que o meu ponto aqui é mostrar para você como a gente faz a análise, você já vê que o Alonso tem sim um ganho de 4 segundos em cima do Verstappen. Mas então qual que é o meu ponto do Alonso ganhar 10 segundos, 15 segundos que eu falei no vídeo e também na publicação no Twitter? É simples. Se o Alonso, ao invés de colocar os médios, colocasse já os intermediários logo de cara, ele não tiraria apenas 6 segundos do Verstappen naquela volta em que o Verstappen veio que nem uma vovozinha dirigindo. E que detalhe, o Verstappen não pegou nenhum retardatário. Vocês repararam, teve gente falando, o Verstappen pegou retardatário na volta de entrada. Não, ele não pegou retardatário. Ele foi lento porque realmente não conseguia andar rápido com o carro. Então se o Alonso estivesse de intermediários, Fatalmente ele não tiraria apenas 6 segundos, ele tiraria 10 segundos, 12 segundos, 15 segundos, fazendo com que esse gap de 4 segundos aqui que ele ganhou do Verstappen no pit stop, na verdade fosse 10, 12, 15, dependendo do quanto ele teria tirado, porque a pista piorou ficando cada vez mais para o intermediário e cada vez menos para o pneu slick, ou seja, o ganho do Alonso seria enorme nessa volta de saída dos boxes caso ele tivesse colocado intermediários logo de primeira. E esse é o grande erro da Aston Martin, que eu falei e a minha crítica é ao erro da Aston Martin. Verstappen foi perfeito em sua corrida, não cometeu erros, é aquilo que a gente fala há muito tempo, um piloto excepcional com carro excepcional gera domínios, mas nessa circunstância de corrida, não é na corrida toda, nessa circunstância que apareceu em favor da Aston Martin, eles não conseguiram aproveitar a chance que tiveram de botar o Alonso à frente do Verstappen. Por quê? Porque como botaram os pneus médios, ao invés de ganhar esses 4 segundos que o Verstappen ia ficar devendo para ele, ele teve que entrar no box de novo. O que faz o quê? Que o Verstappen, então, não seja ameaçado pelo Alonso e abra depois ali seus 30 segundos de diferença. Se o Alonso passa o Verstappen, abre os seus 5, 6, 10 segundos no pitch, de acordo com quem está aqui falando, o Verstappen atacaria o Alonso. Passaria? Não sei, Mônaco é muito difícil de ultrapassar, nós vimos que grande parte das ultrapassagens foram em carros muito mais lentos ou então em alguém que estava com algum problema, tava, não estava conseguindo andar direito. Então a Aston Martin perdeu uma grande oportunidade sim, e conforme vocês mesmos já viram lá no vídeo do Boteco, por exemplo, foi uma decisão em conjunto do Alonso com a equipe, então vacilo desses dois que poderiam ter tirado o melhor proveito da circunstância. Eu espero que tenha ficado claro, eu sei que visualmente não é o vídeo mais agradável para todo mundo, mas eu espero que tenha ficado claro o que eu estou dizendo e a crítica que estou fazendo a Aston Martin. Verstappen, mesmo se a gente não considerar o pneu intermediário do Alonso, já estava devendo 4 segundos para o Alonso de pneus médios. Alonso conseguiria essa posição do Verstappen tranquilamente. Deixe aí a sua opinião, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!